असलमकुम आजकल क्लस सीपात आजकल क्लस होच एस सी परिसंख्यन द्वित पत्र परिसंख्यन द्वित पत्र से पंचम अध्याय ओपर पशुबिन्यस ये हे चैप्टारे प्रथम क्लस अच्छा ये चैप्टार हे आगे चैप्टार द्विपदी बन्यस तरह एक रिलेटेड एर आगे चैप्टारे द्विपदी बन्यस सूत्रता से जेने जेने पीओफ एक्स समान समान एन सी एक्स p to the power x, q to the power n minus x. ये टाइम रंग कतो क्लास कतो दीप दीप इन्हें शेर क्लास गुलों ते छिले गुला जेकने एक समान समान zero one two dot 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 n पोर्चन तो यार एकने हमारे ये जो शॉर्ट तो छिलो की की शॉर्ट तो छिलो ये p हो छिलो हमारे शॉफल होता q हो छिलो हमारे बीफल होता p और q एन जे मान तथा के शब्द कांस्टेंट था के तपर हे जे एन एन एर व्यलू सब समय लेस दें थार्टी है मैं त्रिशे छोटो है तक ही दीपदी बन्यस बोलते परि जखनी एन एर व्यलूटा त्रिशे थे बड़ो हो जाए तक से पशुबिन्यसर माध्यम क्योंकुलेट कर पशुबिन्यसर जी बन्यसटा से कम पशुबिन्यसर बन्यसटा हे ए रकम जो पशुबिन्यसर सम्भवना फांगशन पीओफ एक्स इक्ल्स टू e to the power minus m, m to the power x divided by x factorial. ये होच्छे, ये ये होच्छे हमादेर पौष्टु बिन्ना शेर शम्भव वाला मांगशन. ठीक, इटा होच्छे पौष्टु बिन्ना शेर, पौष्टु बिन्ना शेर शम्भव वाला फंक्शन. शम्भव वाला फंक्शन. अच्छा और इन्हें एन एर व्यलूटा कम एखे एन एर व्यलूटा हे जिरो वन टू डट 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 आप टू इनफिनिटी पर्त मैंने जो दूर पर्त जावा सम्भव तूर पर्त इनफिनिटी पर्त ये तेल यटार साथ पार्थक्यटा कि दीपदी बन्यसटा चलो जो ये यार क्षेत्र में गड़ क्यों छो यटार क्षेत्र में गड़ छो हे एन पी हमें जो एक मन कर मन करार चेषा करी दीपदी बन्यसर गड़ छो एन पी और हमें जो पशुबिन्यस से पशुबिन्यसर गड़ हमारे एखे जो एम आई एम हे गड़ और ये एम टा हे एक कन्सटैंट 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 मान हम एक ध्रुवक संख्या जार व्यलू कखो चेन्ज है ना और जेहेतु दो दुईटे गड़ दुईटे हे सम्भवना फांगशन एक डिपोदी बन्यस एक पशुबिन्यस से दुईटा गड़ के सब समय इक्ुअल धरब मैं पशुबिन्यस क्षेत्र अलवेज एम समान समान एन पी एट सब समय मैंने रखब यहाँ हे पशुबिन्यसर एक सूत्र टाइप बला चले हे पशुबिन्यसर सूत्र और पशुबिन्यसर क्षेत्र पशुबिन्यस पशुबिन्यसर गड़ समान समान हे वेदांक पशुबिन्यसर गड़ वेदांक दुईटे समान से एम पशुबिन्यसर गड़ वेदांक और पशुबिन्यसर परिमित व्यवधान परिमित व्यवधान से हे रूट ओवर एम ये पशुबिन्यसर परिमित व्यवधान तरपर पशुबिन्यस आंकीमता बंकी सरि बंकीमता 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 हे वन बुट ओवर एम और हे एटार जो सूचालता सूचालता से हेर वन थ्री प्लस थ्री प्लस वन बम ये पशुबिन्यसर सूचालता तेल पशुबिन्यसर गड़ वेदांक एम परिमित व्यवधान रूट ओवर एम बंकीमता हे वन बुट ओवर एम और सूचालता हे थ्री प्लस वन बम ये जो बंकीमता आई बंकीमता के बीटा वन द्वारा प्रकाश करी और सूचालता के बीटार टू द्वारा प्रकाश करी ये हमें पशुबिन्यसर जो क्योंकुलेशन से मैंने रखब पशुबिन्यसर क्षेत्र एम समान समान एन पी और पशुबिन्यसर क्षेत्र में आए का गुरुतपूर्ण कथा हे ये जो पीटा थे पशुबिन्यसर क्षेत्र पशुबिन्यसर क्षेत्र जो पीटा थे ये शून्य काछाची है शून्य काछाची मैं टेंस टू जिरो मैं मानट खूब ही नगण्य है जमन आपको जेको एक घटना दरि जमन एक बर पताय कयटा फुल आसे ये क्योंकि खूब ही रेयर एक बर पताय अनेकगुलो वार्ड थे ये वार्डगुलर मध्य जो भूल खुजते चाह 
হয় কোনো বোল থাকবে না আর যদি বোল থাকেও সেখানে একটা বা দুইটা বোল থাকতে পারে সেখানে কিন্তু অনেক সংখ্যা থাকে তার মানে কি ভুলের পরিমাণ কিন্তু খুবই কম মানে শূন্যের কাছাকাছি এর জন্য পশুবিন্যাসের ক্ষেত্রে যে পি এর ভ্যালুটা এটা টেন্স টু জিরো মানে শূন্যের কাছাকাছি এটা আমরা সবসময় মনে রাখবো তাহলে এক কাজ করি আমরা পশুবিন্যাস থেকে একটা ম্যাথ করি তাহলে আমাদের একটু এই চ্যাপ্টারটা একটু ক্লিয়ার হবে এখন এই কোশ্চেনটা যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমাদের একটু ক্লিয়ার হবে আজকে এই এই কোশ্চেনটাই সমাধান করবো নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব তাহলে প্রথমে আসি এক নাম্বার এক্সাম এক নাম্বার অ্যান্সারে তাহলে এখানে কী বলছে যে পরিমিত ব্যবধান আগের স্লাইডে আমরা ফিরে যাই যে আমরা কী দেখছি যে পয়সু বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান মানে কি রুট ওভার এম আর আমাদের এখানে কোশ্চেনে কী বের করতে বলছে যে সম্ভাবনার সূত্রটি লিখতে বলছে এখন সম্ভাবনার সূত্রটি আমরা কী জানি যে সম্ভাবনা সূত্রটি আমরা জানি পি অফ এক্স সমান সমান ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এম এক্স টু দি পাওয়ার সরি এম টু দি পাওয়ার এক্স এখানে হবে এম টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ফ্যাক্টোরিয়াল এটি তো আমাদের সূত্রটা যেখানে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো ওয়ান টু ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত আচ্ছা এখানে কী দেওয়া আছে প্রশ্নে পরিমিত ব্যবধান আচ্ছা পরিমিত সরি এখানে রুট এম হবে না একটা ভ্যালু দিয়ে দিই এখানে হবে রুট থ্রি আচ্ছা পরিমিত ব্যবধান তো আমরা জানি যে রুট ওভার এম আর সেটা দেওয়া আছে কত হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে কি রুট রুট বাদ দিলে আমরা এম সমান সমান কত পাইতেছি এম সমান সমান আমরা পাইতেছি থ্রি তাহলে সুতরাং আমাদের যে সম্ভাবনা বিন্যাসটা আমরা শুধু এম এর জায়গায় ভ্যালুটা বসাই দেবো তাইলেই শেষ তাহলে পি অফ এক্স ইকুয়ালস টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি থ্রি টু দি পাওয়ার সরি এখানে হবে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স এটা কাটান ডিভাইডেড বাই এক্স ফ্যাক্টোরিয়াল শেষ এই যে এটা যেটা পাইলাম এখানে আমরা এক্সের লিমিটটা বসাই দেবো তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের এক নাম্বারটার অ্যান্সার তারপরে আসি হচ্ছে আমরা দুই নাম্বারের অ্যান্সারে তাহলে দুই নাম্বার অ্যান্সারে কী বলছে এখানে দুই নম্বর নাম্বার অ্যান্সার বলছে যে প্রশ কোশ্চেন বলছে যে গড় থ্রি হলে গড় কত থ্রি হলে এক্সের মান ফাইভ পাওয়ার সম্ভাবনা কত মানে এক্স ইকুয়ালস টু ফাইভ এটার সম্ভাবনা আমরা বের করে দেখবো যে সম্ভাবনার মান কি খুবই কম নাকি বেশি আচ্ছা খুবই কম খুবই বেশি কখন বলবো আগে আমরা অ্যান্সারটা করি তারপরে জানব প্রথমে আমরা তো এম এর মান জানছি ক থেকে যে থ্রি আর এখানে আচ্ছা বলে দেওয়া আছে গড় থ্রি আচ্ছা ইয়ার গড় কত এই পশু বিন্যাসের গড় হচ্ছে এম এম সমাধান কত আছে থ্রি তাহলে সেই হিসেবে আমাদের যে সম্ভাবনা ফাংশনটা সেটা হবে পি অফ এক্স যেমন সমান ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ফ্যাক্টোরিয়াল যে এখানে এক্সের মান হচ্ছে জিরো ওয়ান টু আপ টু ইনফিনিটি পর্যন্ত এখন আমরা কত বের করবো এক্সের মান ফাইভ পাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে বের করি সুতরাং এ পি অফ এক্স ইকুয়ালস টু ফাইভ তাহলে যেই যেই জায়গায় এক্স আছে সেই যেই জায়গায় আমরা শুধু ফাইভ বসাই দেবো তাহলে মাইনাস থ্রি থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়া এখানে জাস্ট আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করবো এই যে ই ই ইয়ের ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি তাহলে এই এইটা যদি এই ভ্যালুটা যদি আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে নির্ণয় করি তাহলে এটার ভ্যালু পাবো আমরা জিরো এটা কিন্তু খুবই কম যা যা খুবই কম যে যদি দশমিকের পরে দশমিকের পরে যদি জিরো থাকে তাহলে সেটা যে এক সমান সমান ফাইভ আসার সম্ভাবনা তখন ফিফটি মানে আসতেও পারে না আসতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকতো ফাইভের বেশি থাকলে জিরো পয়েন্ট ফাইভের বেশি থাকলে সেটার মানে হইতেছে আমাদের এটার পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভের কম থাকে তাহলে সেটা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তাহলে এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আছে তার মানে খুবই কম তার মানে আমরা বলতে পারি আমাদের যে কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে কোশ্চেনের সত্য বলছে যে ফাইভ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তাহলে এই হচ্ছে আমাদের যে পশু বিন্যাস তার একটা এক্সাম্পল আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা পশু বিন্যাসের উপর আরও কিছু এক্সাম্পল সলভ করব তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম